Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin Wala akibatilul muttaqin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi azmain Amma ba'd A'udhu billahi minash shaytan Lazim bismillahirrahmanirrahim Wa qala ta'ala Wa inni la ghaffaral liman ta'ba wa amina wa amila salihan Summa ihtada Suratul Taha Arbilashin Baraya Alhamdulillah Aska amadhe shangkhipta ala suna holo আমরা অনেকেই একটি ভ্রান্তি আপনোধন বা ভ্রান্তি কথা সব সময় নিমজ্জিত থাকি সেটা হলো যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমরা অবশ্য গুনাহ করি কিছু বললে বলে আল্লাহ আল্লাহ ক্ষমাশীল আল্লাহ ক্ষমা করে দিবে বাস্তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হচ্ছে ক্ষমাশীল গাফুর গাফফার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন বান্দার গুনাহ যদি আকাশ পর্যন্ত হয় আল্লাহ রহমত আর সে আজিম সারিয়া যায় বাস্তবে কথা অসত্য নয় কিন্তু প্রশ্নটা হলো আজকে আমরা এই দোহাই দিয়ে অনেক সময় হর হামেশা গুণা করে যাচ্ছি প্রিয় দিনই ভাই এবং বোন একটু চিন্তা করুন তো একটু ভাবুন তো আপনার আমার কোনো গ্যারান্টি নাই আপনার আমার কোনো এমন কোনো স্পেস নাই যে এই চিন্তা করে যে এরকম কোনো সার্টিফিকেট আপনার আমার নাই যে আমি জান্নাতি ফুলান জান্নাতি ফুলান জাহান নামি হাত্তা কি রাসুল সাল্লাসের সাথে যুদ্ধ করেছেন সাহাবিরা বলল ফুলান জান্নাতি ফুলান জান্নাতি ফুলান শহীদ ফুলান শহীদ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ কে বলল তোমাদেরকে অমক শহীদ অমক শহীদ আমি দেখছি তাকে জাহান নামের আগুন তাকে গ্রাস করেছেন আজকা যারা জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত যে আশারাতুল মুফাসারা সহ আরও যারা বদরের বদরি সাহাবি তাদের যে আল্লাহ ক্ষমা করেছেন তার মানে জান্নাত দিয়েছেন সেই সাহাবিরাও প্রতিনিয়ত কবরের কাছে গেলে জাহান নামের বর্ণনা শুনলে তারা কেঁদে কেঁদে ভোগ বেশি ফেলতেন তাদের দাঁড়ি ভিজিয়ে ফেলাইতেন আজকে আমরা সাধারণ লোকে একটা মাঝে মাঝে বলি অসুবিধা নেই গুণা করছি আল্লাহ ক্ষমা করে দেব ভাই একটি কথা আপনাকে আমাকে বলছি আপনি বলুন ঠিক আছে এই যে আপনি আল্লাহ গাফার আল্লাহ ক্ষমা সে এতে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু আপনি এই ছোট গুণা করতে করতে এক সময় যে আপনি পাহাড় পরিমাণ হয়ে গেলেন তাকে আপনি বুঝেছেন রাসুল সাল্লাহ আল্লাহ ইন্নাফিল জাসাদে বুদ্ধা এই যা সলাহাত আর তোবার দরজা তখন আর তবা কি ভালো জিনিস কি ভালো লাগে না মনে রাখতে হবে তবাকে গুনাকে কখনো ছোট মনে করা যাবে না কিন্তু আমরা আল্লাহর রহমতে আল্লাহ বলছে আমার রহমতে তোমার নৈরাশ ঠিক আছে কিন্তু ভাই আপনি কি আমি যে গুণাটা করেছি এই গুণাটা থেকে তবা করার কোনো সুযোগ আছে শয়তানে আমাকে ধোকা দিয়ে কিন্তু আমার গুণাটা করাইছে করানোর পর আমি চিন্তা করলাম যে আর অসুবিধা তবা করব যদি আপনি তবার সুযোগ না পান যদি আপনি তবার সুযোগ না পান তাহলে আপনি এই তবাবিহীনভাবে যদি মৃত্যুবরণ করেন তা আপনার অবস্থাটা কি হবে এই জন্য এই জন্য মেশকাতের বাউন্ন নম্বর হাদিস এবং বোখারিতে মুসলিমে নাসাই ইবনি মাজায় হাদিসগুলো আছেন যে চারটি সাতটি কারণে মানুষ জাহান নামে যাবে আর শায়েক মোহাম্মদ ইকবাল কিলানি রাহমাহল্লাহ তার জাহান নামের বর্ণনায় প্রায় চল্লিশটার উপরে ঘটনা আনছেন যে জাহান নামে মানুষগুলো কেন যাবে যাই হোক সেই আলোচনা আজকে আমাদের নয় আর আজকে আমাদের আলোচনা হলো আমরা আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ মানা কথা সত্য কিন্তু আপনি যে প্রতিনিয়ত গুণা করে যাচ্ছেন গুণা করে যাচ্ছেন আপনি কি তবা করার সুযোগ পাবেন আমি আপনাকে জাস্ট যেমন আল্লাহ রবুল আছেন এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল এবং তার প্রতি যে তবা করে ইমান আনে সৎকর্ম করে এবং সৎ পথে অবিচল থাকে এ একটা যদি বুঝেন আল্লাহ বলছেন আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি যে তবা করে ইমান আনে সৎকর্ম করে তাহলে ভাই আজকে আমি গুণা করে যাচ্ছি আল্লাহ ক্ষমাশীল গুণার মতো তবার মতো আমাকে তবা করতে হবে যেমন আল্লাহ রবুল আলমিন সুরাতুল নিসার সতেরো আঠারো নম্বর রয়েছে তা তবা কবুল করার দায়িত্ব যে আল্লাহর উপর রয়েছে তা তো শুধু তাদেরই জন্য যারা শুধু অজ্ঞাত বসত পাপ করে থাকে ততপর অবিলম্বে ক্ষমা প্রার্থনা করে আমার বলার উদ্দেশ্য হলো আমরা অনেকে জেনে বুঝে ছোট ছোট গুণাগুলো করতেছি কিন্তু আল্লাহ রবুল আলম সেন মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময় আর তাদের জন্য ক্ষমা নেই যারা ওই পর্যন্ত পাপ করতে থাকে যখন তাদের কারো নিকট মৃত্যু হয়েছে যে কথা বলছিলাম 
হ্যাঁ অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমা করবে যেমন হাদিসে আসছেন রাসুল সাল্লাম যখন গুণ হয়ে যায় করলো বলে একদম খাত্তাউল খাইরে খাত্তাউইন তাহবিন ওই লোকের মধ্যে গুণ নাই যে লোক গুণ হওয়ার সাথে সাথে কিছু ইস্তেকবার করে কোরআন হাদিস কি বিপরীত জি না আপনি এখন প্রশ্ন করেন যে কোরআন বলছে এক কথা আপনার হাদিসে কথা জি না কোরআন বিপরীত নয় কারণ সব আল্লাহর বাণী কোরআন হাদিস কোনই বিপরীত নয় আমাদের বোঝার ভুল এখানে আল্লাহ বলছে তবা কবুল করার দায়িত্ব যে আল্লাহর উপর রয়েছে তা তো শুধু তাদের জন্য যারা অজ্ঞতা বসত ভুল বসত না বুঝে অন্যায় করেছে করার সাথে সাথে তবা করছে ঠিক রাসুল সাহেব এই কথা বলছেন যে করলো বলে এত খাত্তা প্রত্যেকটা বলে ভুল করে আর খাইরে খাত্তা হবি না তো হবি উত্তর ভুল করে ওই লোক গুনা হওয়ার সাথে সাথে তবা স্টেক পার করে তাহলে এটা কি পরিকল্পিত না অজ্ঞতা বসত ভুল বসত আজকে আমরা অনেকে ইচ্ছা করে ভাই এই কাজটা করলাম এটা তো গুনা কাজ আরে জানি আল্লাহ রহমান তুমি এত কথা বুঝো আল্লাহ রহমান ক্ষমা করে দিবে তাই এই যে কথাগুলো আজকে আমাদেরকে এখানে এ আয়াত থেকে তিনটা বিষয় আমাদেরকে স্পষ্ট প্রমাণ হয়েছে আয়াতটা পুরো পড়তে পারলাম না সময় সংকিত প্রথম গুণা থেকে ক্ষমা শুধু ওই সমস্ত লোকদের জন্য যারা অজ্ঞত বা ভুল করে গুণা করেছেন জীবন ভর ইচ্ছাকৃত গুণাকারীদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আজাব কুবরী অবস্থায় মৃত্যু বরণকারীদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আজাব এ ব্যাপারে ডক্টর ইকবাল কিরানি সুন্দর আনছে এ আয়াতটার ব্যাখ্যা আনছেন সুতরাং এবার আসেন আমরা যাচ্ছি এবার আমরা যাচ্ছি যে অনেক সাহাবিদের কিছু ঘটনা যে সাহাবিদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাতে সাথী দিচ্ছেন যেমন আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাতে যাদেরকে সাথী যেমন আবু হর রাজি আল্লাহ আনহু মৃত্যু শয্যা সাহিত্য অবস্থায় কাঁদতে লাগলেন লোকেরা তার কান্নার কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন আমি পৃথিবীর টানে কাঁদছি না বরং এ জন্য কাঁদছি যে আমার দীর্ঘ সফরের পথের সম্বল খুবই কম ইন্দাল্লাহ রাজু লাহ যে আবু হিরাজিয়াল্লাহ মৃত্যু শয্যায় পরে কামছেন যে আমি দুনিয়া সাহাবিরা মনে করছে উনি দুনিয়ার লোভে কামছেন উনি বলছেন না 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 আমি দুনিয়ার লোভে বা দুনিয়া থাকার জন্য কামছি না আমি যে দীর্ঘ সফরে যাচ্ছি সেই সাফরের পথের সম্বল আমার একেবারেই নগণ্য প্রিয় দিনই ভাই তাদেরকে জান্নাতে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে সেই সাহাবিরা যদি এই কথা বলে আপনার কি আবু তারদা রাজি আল্লাহ আনহা আখেরাতের ভয়ে বলছিলেন হায় আমি যদি কোনো বিক্ষ হয়ে যেতাম কেটে ফেলা হতো আর পানিটা তাকে বক্ষিত তিনও সাদৃশ করে নিত ইমরান বিন হুসাইন রাজি আল্লাহ আনু বলতেন হ্যাঁ আমি যদি কোনো টিলার বালি করা হতাম বাতাস ছিঁড়িয়ে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যেত এইভাবে এরপরে সাহাবিরা বলছেন এইভাবে সাহাবিরা বলছেন যেমন সাদ্দাত বিন আওসাদ যখন বিছানায় শুইতেন তখন একাত ওকাত হতে ঘুম আসতো না আর বলতেন হে আল্লাহ জাহান নামের ভয় আমার ঘুম হারাম করে দিয়েছে এরপর উঠে গিয়ে সকাল পর্যন্ত নামাজে কান্নাকাটি করতেন এবং আবহর রাজি আল্লাহ আনু বলেন সুরা নজম সুরা নজম নাজিল হওয়ার সময় সাহাবেগুল বলছেন আফামিন হাজ আল হাদিসু তাজাবুনা অতাদ হাকুনা ওয়ালা তাব কোন তোমরা কি এ কথায় বিস্ময় বোধ করেছ যে এবং হাস এবং হাসি ঠাট্টা করছ কন্দন করছ না এইভাবে তারপরে ওসমান রাজি আল্লাহ আনু সবাই জানি যিনি ঘনি তার সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেছেন সে ওসমান রাজি আল্লাহ তালো আনু এর মতো ব্যক্তি যাকে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম একবার নয় নয় একবার নয় বরং কয়েকবার জান্নাতে সুসংবাদ দিয়েছেন এরপরও কবরের কথা স্মরণ হওয়ার মাত্রই এত কাঁদতেন যে তার ধারি বিজে যেত অমর রাজি আল্লাহ আনহ জুমার খোদবায় সুরা তাকবির তেলাওয়াত করতেছিলেন যখন এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন আলিমত নবসুমারাত তখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে সে যে সে কিনে এসেছে সুরা তাকবির চোদ্দ নম্বর আয়াত তার এত বিবর্ষ আজকা আপনার আমার এরপরে এখন আমাদের আমরা অবস্থা কোথায় দাঁড়িয়ে গেছে আজকে আমরা হর হামেশা আবদুল্লা বিন অমর রাজি আল্লাহ আনহ সুরা মোতাফিফিন পাঠ করতেছিলেন তখন আলমিন যেদিন সমস্ত মানুষ বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে সুরা মোতাফিফিন ছয় নম্বর আয়াত এয়াত শুনে কাঁদতে লাগলেন আজকে আপনি বলুন তো আপনার আমার অবস্থা কোথায় দাঁড়িয়ে গেছে যে সাহাবিদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন যে এবং কি তারপরে বলা হচ্ছে এখানে আরেকটি কথা হে আল্লাহ যেমন অতএব যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তাহলে ওদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় করো ফালাতা খা ফু হোম অখা ফু নি ইন কুন্তুম মিনিন অতএব তুমি অতএব যদি তোমরা বিশ্বাসী হও 
তাহলে ওদেরকে ভয় করো কেমন ওদেরকে দুনিয়ার কাউকে ভয় করো না আল্লাহকে ভয় করো এবং আমাকেই ভয় করো সুরতুল আলী ইমরান আল্লাহর ফেরেস তারা তার আজা পাকড়াওকে ভয় করে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আল্লাহর আজা ও গ্রেপ্তারের ভয় রীতি থাকতেন ঠিক আল্লাহর রবুল আলমিনের এখানে আয়ত পড়ার কারণে যে এ কারণে আল্লাহ রবুল আলমিনের ফেরস্তারা এবং তার আজা ফাকরাকে ভয় করে এবং রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আল্লাহর আজাব ও গ্রেপ্তারের ভয় ভীতি থাকতেন তিনি বলেন তিনি বললেন যে আল্লাহর কসম আমি আল্লাহকে তোমাদের সব তোমাদের সে সবচেয়ে বেশি ভয় করি বোখারি মুসলিমের হাদিস